തടയാനായി ഒരു മെസ്സേജ് അഞ്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനാവൂ എന്നതടക്കമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും ബ്രസീലിലും നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വാട്സ്ആപ്പ് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ബ്രസീലിലെ ഫെഡറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിനാസ് ഗറായിസും അമേരിക്കയിലെ മാസ്റ്റോസിറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് തെറ്റായ വാർത്തയുടെ പ്രചാരണം തങ്ങൾ തടയുമെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് എത്രമാത്രം സാധിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ഈ പഠനം ഇലക്ഷൻ ദിവസവും അതിന് അറുപത് ദിവസം മുൻപും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ദിവസവും വാട്സപ്പിലൂടെ ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്താണ് കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു തങ്ങളുടെ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടികൾ മൂലം വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നതിന് അല്പം കാലതാമസം എടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അവ കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാപകമായി തന്നെ വൈറലാകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പഠനം തെളിയിക്കുന്നു വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സമാന മനസ്കരായ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേർ തമ്മിൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇത് പ്രൈവറ്റും പബ്ലിക്കും ആകാം പ്രൈവറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പുതിയ മെമ്പർമാരെ ചേർക്കാൻ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ വെബിലുള്ള ആരുമായും ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പിലുള്ള ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രധാനമായും പ്രൈവറ്റ് ആണ് ഫേസ്ബുക്കിലെയും ട്വിറ്ററിലെയും സന്ദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇവയെ നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല വാട്സപ്പിൽ പൊതുവെ എൺപത് ശതമാനം ഫോട്ടോകളും രണ്ടു ദിവസത്തിലധികം നിൽക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും ബ്രസീലിലും പ്രചരിച്ച ചില ഫോട്ടോകൾ രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷവും ലഭ്യമായിരുന്നുവെന്ന് പഠനം പറയുന്നു എൺപത് ശതമാനം ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ പോലും അവ പബ്ലിക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പകുതിയിലേറെ പേരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാകുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മെയ് പത്തൊമ്പത് വരെ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായി നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് മുന്നോടിയായി വാട്സപ്പ് വ്യാജ വാർത്തയും മറ്റും വൈറലാകാതിരിക്കാൻ പല മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കാതിരിക്കാൻ പലവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും പല പ്രചാരണങ്ങളും ആപ്പിലൂടെ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്തുവെന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഒരു സന്ദേശം എത്ര പേർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാമെന്നതിന് പരിധി ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൂടാതെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെസ്സേജുകളിൽ അവ ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു വ്യാജ വാർത്തയ്ക്കെതിരെ വാട്സപ്പ് വൻതോതിൽ പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു വാട്സപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ആപ്പിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പത്തിൽ ഒൻപത് സന്ദേശവും രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ കൈമാറുന്നതാണ് കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ശരാശരി പത്ത് പേരാണ് ഉള്ളതും തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വ്യാജ വാർത്ത മുക്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം ഇനിയും തുടരുമെന്നാണ് വാട്സപ്പ് പറഞ്ഞത് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ജുവലറി